വെബിനാർ സീരീസിന്റെ അഞ്ചാമത് സെഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെരുമ്പാവൂർ പോളിടെക്നിക്കിലെ ബിജു പീറ്റർ സാറാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ കെ നായനാർ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് തൃക്കരിപ്പൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സൗമ്യ മാഡമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പാനലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ദിവ്യ ജോൺ ഫ്രം വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോളിടെക്നിക് കാഞ്ചന ഫ്രം കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് so on behalf of state institute of technical teachers training and research we welcome all the participants to this webinar soumya madam we can start please okay thank you sir <coughs> good morning all so innu nammal padikkunnathu classes nagathulla member functions ne kurichana appo ningal classes ne kurichu already padichittunde kore karyangale kariyam എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഊപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്താണ് അതൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ബിൽഡിൻ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ആയ ഇൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഫ്ലോട്ട് അതുപോലെയുള്ളൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റായും ഉണ്ടാവും ആ ഡേറ്റായിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റായെയും ആ ഫങ്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഡേറ്റ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ക്ലാസ്സിനുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് പോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു ക്ലാസ് കീവേഡ് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ രണ്ട് നാല് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഏജ് റോൾ നമ്പർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ദെൻ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് റീഡും ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ ഏജ് റോൾ നമ്പർ നെയിം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ദെൻ റീഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ആണ് എന്താ ഈ ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്തിനുള്ള ആക്സസ് ഈ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷൻസിനെ ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ആയ പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ മീനിങ് ആ പ്രൈവറ്റിന് താഴെ വരുന്ന ആ ഡേറ്റാസിനെ ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ആരാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റീഡും ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാ അപ്പോ പ്രൈവറ്റിന്റെ കീഴിൽ താഴത്തുള്ള ഷെയർ കണ്ടന്റ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് മുകളിൽ മെനു കണ്ടോ മുകളിൽ മെനു ഷെയറിലെ മൈ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക കാരണം യൂട്യൂബിൽ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രം ഹലോ ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോ സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ലൈഡ് ആയി പറഞ്ഞോളൂലോ ആ ഞാൻ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ ഈ റീഡിനും ഡിസ്പ്ലേക്കും ആണ് ഇപ്പോ ഈ ഏജും റോൾ നമ്പർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിന് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഈ റീഡും ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ റീഡും ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളില് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഡേറ്റാസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിന് ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെമി കോളം വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇനി മെനുവില് ഷെയർ കണ്ടന്റ് ആണോ മൈ സ്ക്രീൻ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ മെനുവില് ഷെയർ താഴത്തെ ഷെയർ കണ്ടന്റ് അല്ലല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ആണ് അല്ല താഴത്തെ ഷെയർ കണ്ടന്റ് അല്ല കൊടുക്കണ്ടേ മെനു അതെ സാറേ മെനു മെനുവിലുള്ള മൈ സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ട് മൈ സ്ക്രീനിൽ ഉള്ള ഷെയർ കണ്ടന്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മൈ സ്ക്രീൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരേ മൈ സ്ക്രീൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ മോളിൽ മെനുവില് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് അതില് അതെ മൈ സ്ക്രീൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സാറേ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റേ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ ഇപ്പോഴോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആ ബോഡി എന്താണോ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ നമ്പർ ഫംഗ്ഷന് എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും ആ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന കേസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഫംഗ്ഷന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറയാ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് പറയാ ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ അത് ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് കീവേഡ് പറഞ്ഞു ക്ലാസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാ ഫ്ലോട്ട് എന്നും കോസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി പബ്ലിക്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനും പുട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ വോയിഡ് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്നുള്ള ഹെഡർ എഴുതി ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി എഴുതി ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ എഴുതി ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ബോഡി എഴുതി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏതാ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെമി കോളൻ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ൈൻ ചെയ്യാം മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ ഇരുന്ന പോലെ കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിന് പുറത്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് ഹെഡർ ഫോളോഡ് ബൈ സെമി കോളൻ ആ ഡെക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം ഡെഫിനേഷൻ എവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് അതായത് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പുറത്താണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറയാ നേരത്തെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ ഒരു ആളും കൂടെ വരും അതായത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറയണം അതിന്റെ കൂടെ എ ക്ലാസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പുറത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതാ സ്കോപ്പ് റെസല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പറയും രണ്ട് കോ രണ്ട് കുത്ത് രണ്ട് കോളൻ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് സ്കോപ്പ് റെസല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നെയിമും ഈ സ്കോപ്പ് ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മുടെ കമ്പൈലറിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്ലാസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എഴുതി അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആയ നമ്പറും കോസ്റ്റും ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിനുള്ളിൽ നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക്കിനുള്ളിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഗെറ്റ് ഡേറ്റായും പുട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തില്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞാൻ സെമി കോളം വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ക്ലാസ്സും തീർന്നു ക്ലാസ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്തു എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ എവിടെ കൊടുക്കുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിന് പുറത്താ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്റെ സിൻഡാക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറയാ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ക്ലാസിന്റെ പേര് പറയാ എന്താ ക്ലാസിന്റെ പേര് ഐറ്റം ദൻ സ്കോപ്പ് റെസല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടേ എന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരായ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ ബോഡി എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്തു അതുപോലെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ വോയിഡ് ദൻ ക്ലാസിന്റെ പേര് ഐറ്റം ദൻ സ്കോപ്പ് റെസല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി എഴുതുക അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സിൻഡാക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ്
അതുപോലെ വീണ്ടും അതേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഫംഗ്ഷൻ കൺട്രോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഫംഗ്ഷൻ ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കാര്യം ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ തീർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ട അഡ്രസ് ആ അഡ്രസ് എവിടെ എങ്കിലും സ്റ്റോർ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സ്റ്റാക്കിൽ കുറെ പുഷും പോപ്പും ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനൊരു ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന കേസിൽ ഒത്തിരി തവണ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ കോളിങ്ങിന്റെ ആ ജമ്പിങ്ങിനും സേവിങ്ങിനും വേണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സമയം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി തവണ ഫംഗ്ഷൻ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കുന്ന കേസിൽ കൂടി ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ വിളിക്കേണ്ടിരുന്ന കേസിൽ എന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജമ്പിങ് എന്നുള്ള ഈ ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഓവർ ഹെഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻലൈൻ ആക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മള് ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ ഇല്ലേ നമ്മുടെ വോയ്സ് ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിന് മുന്നേ ഒരു കീവേഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീവേഡ് കൊടുത്താൽ മതി അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇതാണ് സിൻഡാക്സ് ഒരു ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ആദ്യം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻലൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് കൊടുക്കുക അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി എഴുതുക പിന്നെ കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൺട്രോൾ പോവില്ല കൺട്രോൾ പോവാതെ ഫംഗ്ഷന് ഉള്ളിലുള്ള അതിന്റെ ബോഡി എന്താണോ അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് ഇതുപോലെ ഇതാ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ നേരത്തെ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് തവണ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇൻലൈൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻലൈൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് കൊടുത്തു അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ ആയ വോയ്ഡ് എഫ് യു എൻ സി എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി ആയ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയെ നമ്മൾ വയ്ക്കും അതായത് ഇതുപോലെ വരും അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഈ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലെ ബോഡി എന്താണോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അപ്പൊ എന്താ അതിനുള്ള ഗുണമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ജമ്പിങ് എന്നുള്ള ഓവർ ഹെഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഫംഗ്ഷന് ആ കോളിംഗ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂഷന്റെ ടൈം എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻലൈൻ ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻലൈൻ എന്നുള്ള കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിന് മുന്നേ ഇൻലൈൻ ഉള്ള കീബോർഡ് കൊടുക്കുക ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ
ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും നമുക്ക് ഇൻലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് അതിനൊരു കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻലൈൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ലൂപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ എനിക്ക് ഇൻലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തത് ഫംഗ്ഷനിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻലൈൻ പറ്റില്ല ദെൻ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് പറ്റില്ല ദെൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ സ്വിച്ച് ഗോ ടു അങ്ങനെ ജമ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറ്റില്ല ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വോയിഡ് അല്ല ഇൻഡാണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പക്ഷെ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഇവിടെ അല്ലെ കാരണം ഈ ഫാണ് ഇൻഡാണ് ആണ് അതിന് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ബോഡിക്കുള്ളിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പറ്റും ഇൻ കേസ് ഞാൻ ഇൻഡാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ എഴുതിയില്ല എന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ എനിക്ക് ഇൻലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല വോയിഡ് ഒരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ എനിക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസസ് ആണിത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ഇൻലൈൻ ആകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഫംഗ്ഷൻ കോളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ഈ പുഷിങ്ങും പോപ്പിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പുഷിങ്ങും പോപ്പിങ് ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവ ആരാണോ ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൺട്രോൾ പോകണം തിരിച്ചു പോകണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻലൈൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജമ്പിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഒരു ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ഷെയ്പ്സ് സർക്കിൾ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഷെയ്പ്സിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിൾ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഏരിയ കാണുന്ന കോഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ മൂന്നിന് മൂന്ന് കോഡല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഏരിയ സർക്കിൾ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കലി ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഷെയ്പ്പിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ലോജിക്കൽ ലോജിക്കലി അത് സെയിം കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് എഴുതുന്ന കോഡിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ആണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പേര് കൊടുക്കാതെ ഒറ്റ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു അല്ലെ ഏരിയ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ ഒരു ഗുണം എന്താണ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ് വരില്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ് വരില്ല റീഡബിലിറ്റിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ ലോഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ ലോഡിങ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ ലോജിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന് എനിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷന് പകരം മൂന്ന് ഫംഗ്
ഉള്ളില് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാം ആ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും എനിക്ക് നെയിം കൊടുക്കാം നെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ കേസ് നോക്കിയേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പകരം ഏരിയ ആക്കി രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ സ്ക്വയറിന് പകരം ഏരിയ തന്നെയാണ് ഏരിയ റെക്ടാങ്കിൾ പകരം ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയ ഈ ഏരിയ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുത്ത് ഒറ്റ ആർഗ്യുമെന്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഒറ്റ ആർഗ്യുമെന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ രണ്ടിലും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ളെങ്കിലും അതിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫ്ലോഡ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോ അതിനെയും പേര് ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് മറ്റേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം നെയിം ഡിഫറിംഗ് either in the number of arguments or the type of arguments adine yana namlu function ayya manasilay nu vishwasikkunu adha onni kool functions eda functions ella peru ne irikkum pakshe ava receive cheyna arguments inde number illo arguments inde type illo namakku difference varthi engane ezhudan pattum idana function overloading nu parayam adana function overloading allows us to use the same function name for different functions and then readability then we can change the number of arguments or have different data types of arguments then ipo rendu function undu max enna rendu function de pere then ivide rendu parameters ivideyum rendu parameters aanu pakshe ivide endu different aanu ivu rendine arguments different type different aanu ivide integer type argument aanengile ivide floating type argument aanu use cheynathu ini athe idu parnane ivide ipo ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് ഫംഗ്ഷൻ വന്നു ഫസ്റ്റിനകത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിജർ ആർഗ്യുമെന്റും രണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ആർഗ്യുമെന്റും അപ്പൊ ഇത് ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഓവർലോഡഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്ങിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് എഴുതുമ്പോ ഈ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും സെയിം ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡിഫറെൻറ്റും ആവാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓവർലോഡഡ് ആണോ ഇവിടെ നോക്കിയേ രണ്ടും പേര് ടെസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റും ടൈപ്പും ഇൻഡിജർ ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് ടൈപ്പിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് രണ്ടാം ഫംഗ്ഷന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഓവർലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് ഓവർലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവർലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ ടൈപ്പ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഓവർലോഡഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓവർലോഡിങ്ങിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമൽ പരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഫോർമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും സെയിം ആവാൻ പാടില്ല സെയിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇഫ് ദ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് വി ക്യാൻ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓവർലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് രണ്ടായിട്ട് തോന്നും റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇവര് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണവും സെയിം ആണ് അതിന്റെ ടൈപ്പും സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ എനിക്ക് ഓവർലോഡഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് 
argument, randamata display, or integer type argument, mumma display function, or floating type argument, nala matha display function, rend arguments under, or integer argument under, or floating type argument under. functions of anu. Ini, if function a call a jibo, compiler engana manslaka. I better okay, and explain here. Then main. Integer variable A declare a floating point variable F D. In all functions, I call it. First function call on display A display call it. But compiler and the Gia no combo okay. Display and one function call one. All display available on a lay. function definitions for displays available. Up in the Gia up a no com display all the Gia and another. Pakshe, eganula function, arguments illa the display function either no other nevena call chain. A pay the function column, e function column, e display nulla function column. Again, render math of display a double check another, render math of another, display function call a jay with a single argument or argumenta. Upon the okumba or argument illa rend function definition under. Analo, upon the check him. E display A. A to type in the integer. That is display function and call G. That is the type of argument. Integer type argument is display function. That is the call. Now, what is the function call? We will call the function call. Now, we will call the function call. Now, the F. Append then rend arguments on a vendor, Unamatha type indithram, rendamatha type floating point at a function edano, as in a college year. Apeda, number last function call. Munamatha egg function call on display f on or argument rela function on argument type and then f in a type floater. Apa eda call under the floating point type argument at a function edano, other call. Void display float f function call. If we have a function call, we will compile a function call in a resolve. If we have a function call, we will compile a function pass the argument. If we have a function pass the argument, we will define a function. If we have a function control. Example good in the area. Nathan Barna area of program. But a nali function could the tender circular rectangular rectangular floating point arguments rectangular argument area on the integer arguments receive a area on the program on a function on area. We rectangle area than one integer type on the floating point. The function okay. Upon void main in Ulile, Nan and the E Nali functions they call it. First function that check another, first area on a function calling it, pass it in argument than five. That is the integer type argument than a pass it. Our integer type argument receive in a function is a first function. Function one column. And area of five comma three. That is end integer arguments receive in a function. Then again area seven comma two point one. That is Aditha argument integer. Randamath argument floating point or function is a noca. Function four on a the integer floating. Apo a function column. Munamath and then Aditha floating point. Randamath the integer itola function donoka. Angaran and the column. Amade Munamatha function on a Aditha the floating point. Randamath the integer itola. For Ingenana, or a function call of Edimbathicum, our function call receive resolving. Function overloading in the advantages are one of the code reusability, then code readability increase, yeah. then programming the execution speed increase, yeah. code maintenance. Yeah. Function, function overloading in the functions and the program in the same pair which is 
അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ ടൈപ്പിലോ ഡിഫ് വരുത്ത അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓവർലോഡഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാർ സാർ ഹലോ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് നോർമൽ ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ന് ടീച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതില് കുട്ടികൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ചോദിക്കാം ഭവ്യരാജ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഴുവൻ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുട്ടി പകരം ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ടൈം ഉണ്ട് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിനുള്ളില് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലൈഡ് ഷോ വന്നിട്ടില്ല പഴയ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നയൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ളു ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടില്ല സ്ലൈഡ് ഷോ വന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും വേറൊരു സ്ക്രീനിൽ ടീച്ചർ നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ഷോ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നു കറക്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ കേസില് ഞാനിപ്പോ നാല് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ നാല് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാം ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് പേര് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും അവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേലും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ തമ്മില് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനില് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടൈപ്പിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാ വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇൻഡിജറും ഫ്ലോട്ടും ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പേര് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തിലെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവരുടെ ടൈപ്പിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ 
ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെയും അല്ല മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും നോക്കുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സാധാരണ എങ്ങനെയാ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് വരുമ്പോ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ പോയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഈ എഫ് യു എൻ സി കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകില്ല എവിടെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവില്ല പോവാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ ഈ ഒരു കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി എന്താണോ അത് കൊണ്ട് വെക്കും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഈ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി ആയ സി ഔട്ട് ഹാവ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എഫ് യു എൻ സിക്ക് പകരം എന്ത് വന്നു സി ഔട്ട് ഹലോ വന്നു രണ്ടാമത്തെയും എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പകരം എന്ത് വന്നു നമ്മുടെ സി ഔട്ട് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി വന്നു ഇതാണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ചില കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ചില കണ്ടീഷനുകളിൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ലൂപ്പ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇൻലൈനിങ് പറ്റില്ല അത് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പോലെ അതായത് ഫംഗ്ഷന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വേർഡ് അല്ല വേർഡ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ കേസിൽ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആണ് ഇതുപോലെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതായത് റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് ഇൻലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എന്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അലൗഡ് ആണ് പക്ഷെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ എനിക്ക് ഇൻലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഓവർലോഡിംഗ് എന്താണ് ഒന്നി കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ സെയിം നെയിം വെച്ച് എഴുതാണ് ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് കേസില് എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ എഴുതിയാലും അതിന് ഒരേ പേര് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്താലും ശരി ഫംഗ്ഷന്റെ കൺട്രോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയിലേക്ക് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻലൈൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോവില്ല പോവാതെ 
ആ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതാ പറഞ്ഞത് ഇൻലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ബോഡി റീപ്ലേസ് ആവില്ല ഇവിടെ ദിവ്യ ജോൺ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ എനിവേ നമ്മള് സമയം ഇനി ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് കീഴിൽ നടത്തിയ ഇന്നത്തെ ഡേ ഫൈവ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെല്ലാം വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പെരുമ്പാവൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലെ ബിജു പീറ്റർ സാറിനും ഇന്നത്തെ സെഷൻ വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ച ഇ കെ നയനാർ മെമ്മോറിയൽ പോളിടെക്നിക് തൃക്കരിപ്പൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ലെക്ചർ സൗമ്യ അറസിനും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി പെരിയാർ പോളിടെക്നിക്കിലെ ദിവ്യ ജോൺ ഇന്നത്തെ പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുത്ത കാഞ്ചന ഡബ്ല്യു പി ടി പാങ്കുളം ഇവർക്കെല്ലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ബിജു പീറ്റർ സാർ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാല്ല Okay, okay, I'm going to start. Okay, thank you all.